江城，穿越了。本以为我可以像其他穿越者一样，秒天秒地秒空气，凌驾于万人之上。<笑>蝼蚁，没想到现实很残酷，我只是一个濒临死亡的蒲公仔。没有修为，也没有传说中的外挂系统，就这样没吃没喝了好几天了。我感觉我，我好像看见我太奶了。检测到宿主已死亡，系统激活中。我丢雷呀！老子都死了，现在激活有什么用？欢迎使用永恒不败系统。奖励宿主获得一亿条命，每次被杀后会在一分钟内复活，并为宿主安排方案以打败对手。一亿条命，天，人生总有大起伏，可以无限复活。温馨提示您，会有办法打败对手。这么看来，只要我不断作死，就会变强哦。检测到宿主死亡原因，脱水，正在生成生存方案，请稍后。奖励宿主三件第一至尊体质，天荒不灭体。天荒不灭体已激活，宿主复活中。啊，我活过来了。啊，天荒不灭体，牛逼儿啊！接下来我是不是要横扫三界了、呃？看来命运还是眷顾我的，这下我一定要过上。呃、左拥右抱的日子了<笑>、呃。不过话说回来，我怎么还是一个凡人？不是天荒不灭体质吗？为什么没有任何变化？你干嘛？狗系统，你玩我是吧？我要退货，想办法让老子出去。暂无权限。没有修为，我还是要死。老子还不如撞死自己。温馨提示：宿主如要自杀，将会禁用复活功能。我靠！啊，好疼！狗系统，术后奖励一亿条命。竟然禁止自杀，不让卡 bug。不要你何用啊？出有出不去，信手礼包也不给，哪怕送个妹子也好啊！啊！嘞！我去，天天降妹子，这么刺激的吗？哎，小美人儿，你好呀！看你喘不上气的样子，需不需要哥哥帮忙啊？什么人？不许靠近！啊、哦，好机会！既然系统不让自杀，那就作死，让别人杀总可以吧？嘿嘿嘿嘿，小美人哥哥好寂寞哟，哥哥好想被妹妹砍呢。快来砍我呀！快来砍我呀！一剑投死我！快来呀！快来呀！直接要求他人杀死自己，或满通他人杀死自己，是否想要自杀？系统会尊重宿主的选择，禁用复活功能。我靠，这也不行！哎，美女美女，等等等等等等，这家伙，刚刚倒是长了一副好皮。我知道你很想捅我，但是你先别捅。既然系统不让我主动寻死，那我只好当一次反派，引人上钩喽！哈哈，姑娘，对不住了，为了系统的奖励，让哥哥我先结个色。哎<笑>，来呀，快活呀！快杀我，快杀我，快杀我！滚开！蔡高清，我可是真的会杀了你的！找到了，在这里。嗯，季凌寒，我看你往哪里跑，乖乖束手就擒吧。哟，来了个美人儿，英雄救美吗？嗯，好啊，好啊。季凌寒，你不是很厉害吗？飞仙门已被我们灭门了。什么？去年击败大势
竟敢当众击败我，让我丢光了脸面。如今我要一雪前耻。这个娘们儿可不像好人呐、啊，灭人满门还不够，还要赶尽杀绝。姚云轩，你这毒妇！就为这事，你便逼我飞仙门满门！别听他废话了，我们给他挑个死法吧！<笑>别急嘛，我们可以慢慢来。<笑>好主意！哼，机会来了，最喜欢这种反派了。我想到了合理死亡的办法了。各位，不好意思打断一下，大家都是修行之人，何必要搞窝里斗呢？哪里冒出来的杂碎，敢管本小姐的事儿？既然你诚心诚意的发问了，那我就大发慈悲的告诉你，老夫乃是几千年前纵横天地的上神，太初真人。什么傻？同样的人，怎么会有个傻子？这难成？你这屌毛，是不是不想活了？留口气，这人我留他有用。哼，年轻人，不要太气盛了。老夫先让你们三招。前辈别冲动，他们可是……你，过来呀！这小子太装了，我忍不了了。啊！呃，妈妈，我好像又看到我太奶了。前辈，检测到宿主死亡，死亡原因被菜鸡舔狗击杀，击杀者吉月宗下阶弟子，正在生成生存方案。对宿主复制吉月宗掌门全部实力，宗主修为，这尊火尽三重。混账东西，让你们留口气，怎么给杀了？呃，谁知道他那么弱鸡、嗯？算了，干正事吧。你们说说，我该如何处置这小贱人？<笑>不如留他一命，先破了他的相，再废了他修为，让这小贱人。一辈子给我舔脚如何？师妹留他一命，这比杀的更接近。现场，师兄也想要。你们这些滥杀无辜的混蛋，我就算是死，也不会让你们得逞的。哟，小贱人死到临头还敢嘴硬，师妹，不如先把他交给师兄们玩几个时辰再。哎呀、嗯，真是无耻。你们这些人，还真是道德败坏了！难道这就是我的意义和使命吗？啊，前辈，说的是弄鬼，我再杀你一次！一人，穿越心法，指尖一剑，赏你一个大嘴巴！怎么可能？这是我极月宗的内功心法，你怎么会的？该死！那小贱人给了你什么好处？你要如此帮他？你一口一个小贱人的，难道你妈没教过你跟别人说话要讲礼貌吗？一起上，给我弄死他！啊！夏冬天，看来你还没搞清楚，现在是谁在控场啊？小、啊、兵、啊啊，你不要过来！我爹可是七月宗宗主。<笑>接着喊呢。今天你就是喊破喉咙也没用的，狂妄小儿，胆敢动我女儿，好耀眼的特效。那是。七月宗长啊，姚秋离，爹，杀了他，就是他杀了三位师兄，还要杀我。女儿，别怕，有我的守护分魂在。没人能动你一根汗毛。糟了，姚秋林是分魂境高手，足够秒杀我们了。小子，受死吧！前辈小心！没有毒死。前前辈，抱歉，你爹没了，接下来该你了。
。当当当当，舔包时间到。哎，系统大佬还是蛮人性化的嘛，竟然直接能显示物品的等级。<笑>一锅肥，外挂改变命运，我江城发达了。嗯，那个前辈，怎么，姑娘要以身相许，感谢我的救命之恩？啊，那倒不是，我看您用的是极月宗心法，该不会是他们的人吧？哈哈哈，笑话！本尊乃自学成才，天文地理、唱跳 rap、篮球，样样精通，岂会是他们的人？嘿嘿嘿嘿嘿嘿！用他们的心法对付他们，算是以其人之道还治其人之身，不过是他们的面子罢了。原来如此，前辈大能大大德行，晚辈佩服。哈哈，机操，这都是机操<咳>。嗯，不过话说回来，小妹妹。本尊所作所为都是为了考验你，你要保守秘密，不许告诉他人。晚辈还有一事相求，那些混蛋恶人骗我宗门，请前辈替天行道，把我飞仙门洗刷冤屈。系统任务派发，主线一统三界，拥有一门宗派。主线任务，系统，这主线任务都有啥奖励啊？参与系统任务升级速度如开挂。宿主再也不担心修行了。完成系统任务会获得大量系统积分，积分可用来提升系统经验或兑换系统奖励哦。嗯，系统还能升级？等等，既然积分能兑换成系统奖励，那战利品是不是也能啊？积分兑换成功！哦、我靠，老子的零食还没捂热过，坑爹的系统啊！这兑换比例。咦，又小企鹅那味儿了，都是骗人的吗？想一想，不付出你会变得更强吗？垃圾系统，毁我青春！前辈，求求您了，只要您愿意帮我，让我做什么都行。啊啊，做什么都行吗？就就算前辈想要那个的话，我我也。住嘴！本尊可是二十一世纪五好青年，虽然单身十八载，但好歹也是个纯爱少年，休要破我道心！对不起，前辈。嗯，算了，我大人不计小人过。刚刚说到哪儿了？呃，帮你讨回公道是吧？啊，可以。但是，我有一个条件。啊、难道前辈是想，可我为了宗门和惨死的师兄弟，行业管理？我懂，前辈，我准备好了。好、啊，你懂啥了？嗯，别想歪了，我可是正人君子，我要当你们宗门的掌门人。啊，您要继承门派？嗯，不行吗？嗯、呃，那算了，我们分手吧。哦、啊，不是不是，前辈不要误会，我愿意。飞仙门首席真传弟子，拜见新任掌门。任务完成，奖励五百积分。耶、yeah, ，nice！ 恭喜宿主收服门徒，收服极品追随者，奖励四千积分。哇，爽啊！一个徒弟就加四千点，果断升级系统。升级成功，当前等级二级，系统盲盒功能已解锁，是否抽奖？我还能开箱，这个我懂，我懂。前世玩的游戏都有开箱抽奖功能的。系统抽奖中，越给越重，一发入魂，让我看到奇迹的光芒。恭喜进入人体爆发，获得特殊技能洞察。洞察？什么玩意儿？试试。正在搜索附近的藏宝之地、哦。有了！啊，运气爆发！哈哈，找到宝贝了。啊，那个掌门，您去哪儿？该不会要抛弃我吧嗯？嗯，怎么会呢？你已经是本尊选中的人了，你就在此地，不要走动。我去买几个橘子。掌门说话总是这么深奥，让人琢磨不透。哎
应该就是这里了。嘿嘿嘿，喜童老哥，能告诉我洞察出来的这东西是什么吗？欢迎使用系统百科服务，一个问题消耗积分五百点。我靠，你是科技游戏的狗策划吧？掉钱眼里了。洞察到物品，世界之心碎片。哼，说的这么牛，搞到手看看。哇，好炫彩的特效！看来世界之心是 SSR 神器啊。嗯。呀！什么情况？怎么炸了？我只是挖个宝啊。检测到宿主死亡，死亡原因本源脉冲击杀者，世界之心碎片正在生成生存方案，请稍后。宿主获得特殊能力本源气息，吸引世界之心碎片归顺。嬷嬷，嬷嬷，发生什么事了？呃，不是世界之心碎片吗？怎么是个小姑娘？嬷嬷爸爸。回答宿主问题，这就是世界之心碎片认主的形态，扣除成功。我靠什么呀？我又没让你回答。系统百科服务是智能服务，会在宿主需要的时候自动激活，不不需要，请回复 T D 退订。T D T D T D T D 呀！我我爸。这小姑娘倒是还蛮可爱的。就是脑子好像不太灵光，男女都分不清。喂喂喂，别叫嬷嬷，怪难听的，叫爸爸。嗯，嬷嬷。<笑>嬷嬷爸爸。喂，你够了。掌门，你没事吧？啊，刚才有一股好强的灵力冲击。喏、哦，是他搞的。好强的灵力气息，这是宝物成精了呀！恭喜掌门，收获一宝。嬷嬷，他是谁？喂，你傻傻的，脑子不好使，什么都不懂。你和这位姐姐多学习一下。嗯，小姑娘，你叫……我操！小丫头，你身上带电的吗？喂，没事吧？你快醒醒啊！喂，你干什么呀？怎么能随便误伤自己人？是嬷嬷让我跟姐姐学习的，女儿通过接触，从她的呼海里提起知识，全学会了呢。嗯，她只是神识太弱，承受不住控制，暂时晕了过去。呃，这么说，她知道的事情你都已经知道了？那你快说点有用的信息。安娜，此地是飞云州青兰府，东北角的绝峰之地，青兰府。有八个小势力和两个大势力，飞仙门属八个小势力之一，两个大势力分别是赤日宗和端木世家。好了好了好了好了，打住！我都已经听得头大了，反正你要记得，我是男的，以后叫我爸爸，听懂了吗？好的，嬷嬷。既然做我女儿了，那我就给你取个名字，以后你就叫大黄了。不要。好难听，那你改口叫爸爸，我就给你换个名儿。啊，哼，嬷嬷真坏，套路大黄。啊，你真是宁可自爆也不改口啊啊！嗯，行吧，拗不过你。孽畜，杀我女儿的就是你！孽畜，杀我女儿，老夫要将你碎尸万段！哈、啊，记了呀。今天的复活次数用完了，凶多吉少了呀！不爱系统，系统，救命啊！怎么办呢？温馨提示：系统百科服务已退订，是否重新订阅？我靠！订阅，订阅。扣除成功，当前积分一千点。您的提问并不在系统业务范围内，很抱歉，如果宿主用尽复活机会后再次被杀，系统会自动寻找下一位宿主。不在业务范围内也扣积分，你穷疯了吧你、啊我！我真是服了。罢了罢了，求人不如求己。瞅瞅这杀我的那个，大概就是刚才那坏女人的狗爹
。啊，我的实力是他的复刻，跟他一对一的话，估计五五开。但是加上另外两个，姚长老且慢，先问他线索。嗯，小子，刚刚那股强大的能量，你可知是什么引发的？还望你如实回答。你与姚长老的私人恩怨，我二人不出手便是了。哼，骗谁呢？这两条老狐狸怎么可能袖手旁观？不过，我可以套路一下，想办法趁机逃跑。呃，是个七彩流光的鸡儿，啊不，是凤凰，哎，朝那边飞了，飞得贼快。几位长老，赶快追去吧。多谢了，暂且信你一次。姚长老。你报你的仇，我二人去探一探虚实。死人恩怨，日后再说。有钱一起赚，有宝物一起拿，我们三个一起去吧。哎，不用不用，我二人修为不下于姚兄，万无一失的。哎，哪里哪里，老夫居长，怎能任二位贤弟犯险呢？三个人一心心的老东西。阿座。什么是七彩鸡儿啊？刚才的冲击明明是……我我，你要害死你爹爹啊！啊！哦、耍我们，准备受死！啊！你这坏妮儿，你怎么还有人啊？哼！嬷嬷，这三个老逼灯是要杀我们吗？嗯，大黄生气了。没错，是他们坏坏，他们要杀你爸我。大黄，快发威，弄死他们！可是。大黄兽天道之鱼，不能随便杀人呀！啊，高面呀，你怎么突然又怂了？你杀我的时候也没见你顾及天道的感受啊！嬷嬷别呀，大黄讨厌。当时大黄是不小心误伤的。嗯、呃，那你就再不小心一下，把他们也误伤了，不就完了吗？大黄是有原则的物体，才不会像嬷嬷这么不要脸。不过。大黄可以压制他们的修为，让他们变普通人而已。嗯，鸡娃娃什么？少和他们废话！戏弄我们，你当处死，我看行。正好为我女儿报仇。巴啦啦能量，眼珠啊！呃、啊啊，什么情况？灵力怎么突然消失了？哼！恃强凌弱，以多欺少。本神今天就替天行道，结果了你们这帮孙子。吴越御剑术，你你怎么会我姬越宗术法？愣着干嘛？快逃啊！留得青山在，不怕没柴烧。剑，去！啊！啊修仙者一生疲于修炼。追求功名与利益，死后又能带走什么呢？我唯一能做的，就是拿走他们的一切，让他们死得毫无牵挂。嗯，作为掌门，你也不咋肥嘛，没什么有用的宝贝。嬷嬷，嬷嬷，哎，干什么？你爹我忙着呢，先一边玩去。大黄好饿、啊。你干嘛呀？哎呦，我可不是奶妈呀。大黄，不饿。嘿，你有话好好说，不要动手动脚的。呃，走开走开，我没有奶给你喝啊。嬷嬷，你想什么呢？大黄是世界之心，要吃零食的。什么逻辑啊？世界之心就能随便吃零食？这荒山野岭的，上哪儿给你找零食去啊？嬷嬷骗大黄，你从那三个老逼灯身上搞了好多零食。嗯。我已经是天皇不面体，用不上零食的。嗯，给我吃。啊哈哈，嗯，你说的是这个零食啊？啊，好好好，给你就是了。哦，啊嗯嗯嗯、我怎么昏过去了？呃，你刚刚低血糖，嗯，所以嗝过去了。血糖，呃，就是你身体里的能量。掌门，你说的是灵力吧？嗯啊，对，呃，灵力，呃，你们凡人的叫法，在我们神界
都叫呃血糖。嗯，越是成功的人士，血糖就越高。我、哦、前辈的话一定要记下来。哟、嗯，啊，那是姚秋林，还有丹心和徐明瑶，这三人都是分魂技的高手，居然被掌门您。哈，小菜一碟。好了，你们飞仙门方位在哪儿？本尊这就出马，帮你们击退外敌。嗯，大黄吃完了吗？我们走。出发，我们先离开这封爵之地，然后赶往飞仙门。先听掌门安排。天哪，掌门这是何等体质，周围十数里灵气都被他一人抽空了。啊，爽啊！哎，小季，你怎么没有修炼啊？林墨，你把灵气都做进自己嘴里了，别人当然无法修炼了。啊，这样啊，那小季、啊，你跟掌门我一起修炼吧，双修的话，应该可以共享灵气哦。那掌门，我不急的。怎么感觉掌门不太正经呢？师叔，师叔您醒醒！<笑>师妹，我会为你报仇的。<笑>罗云，雪儿。你们还活着，季师姐，是季师姐，季师姐还活着。季师侄，你还见到其他门人了吗？梁长老，太好了，您也在。我没见其他人了，只有我自己。你们这边呢？加上我们，也只有不到二十名弟子逃了出来，长辈里只有梁师叔幸存。该死的吉月宗、玄明派、五雷宗、天岩宗，师傅拼了命的送我逃出来，并将他的九绝剑传予了我。我若不能学此大仇，枉为飞仙门弟子。嗯，我师傅也把他的灵石和丹药全部存货都给了我，待我修炼至分魂境，定要血洗吉月宗。师、嗯、尊，他老人家一身家当都给了我，就为了我飞仙门日后可以重整旗鼓，卷土重来。我两位师弟的方圆戒指都在我这儿。大家都安静，听我说。既然你们都有意为宗门报仇，何必等将来？现在就能办到。啊，梁长老有办法。我与端木世家的二长老交情颇深，你们把身上的值钱物件给我，我去请高手帮忙。只要端木世家出手。都是那帮杂鱼，还不是轻而易举？啊，这这这……这，哇，这老狗怎么比你还不要脸呢？嗯，还犹豫什么？机不可失，事不再来。难道刚刚的苦大仇深都只是说说？梁长老说的对啊，以我们的力量想要报仇，不知道要等到何年何月。对，我们相信梁长老，相信端木世家会秉持正义。很、嗯、好。很好，各位都是大聪明，快！师叔，我们其实不用求端木世家的，这位是我们飞仙门的新任掌门。什么？新掌门？你疯的！老夫还在，轮得到你来任命掌门？掌门他实力强，又高血糖，他答应我们，帮助我们报仇雪恨，重振宗门。什么乱七八糟的？说梦话呢吧你！他一个分魂境四重的无名小卒，拿什么报仇？不用跟他们废话，不就是把占领你们宗门的那群蝼蚁清理掉吗？都给我往后哨一哨，我带你们打！嘿嘿嘿，双击赚积分的好机会，绝对不能放过。嗯、呃，居然留下这么多人收拾残局，这群强盗还要破坏到什么时候？不做人呐！居然连墙皮都给抠走了，你斩断了我们的灵脉。嗯，看好大黄，等我凯旋而归。
掌门，您一定要活着回来，见证我胜利的荣光吧！前辈，哎，这么鲁莽的过去，岂不是送死吗？哼，那里面有好几个分魂境高手，他一个分魂境四重，怕是死的连渣都不剩。不，不会的，掌门他一定会轻松取胜。来者何人？我们可是青兰府大门派人，奉劝尔等散修，莫要多管闲事。开什么玩笑？老子可是飞仙门的新任掌门，想侵占我的山门，就先从我的尸体上跨过去。我的好人，太燃了，一定可以赢的。不愧是掌门，其实方面已经稳赢了。<笑>这就是个傻子呀！我们一起上，别给他机会。来呀！掌门必杀！啊！果然是送死了！掌门他死了！呵呵呵，季师侄，你是从哪儿找的这傻子？多亏我们没一起上，不然连飞仙门的后路都被堵死了。还真以为是什么世外高人，原来是个纯捡垃圾吃的。检测到宿主死亡。死亡原因：群殴致死，击杀者，刺客中修真者，正在生成生存方案，请稍后。由于实力相差悬殊，系统为宿主安排一次性一重玄天劫雷，宿主即将复活。怎么突然变天了？雷声一响，尊闪亮登场。一旦接受了自己的软弱。那我就是无敌的召唤，雷霆之力，惊雷，这玄天修为天塌地陷，紫金锤，紫电，这玄天火焰九天玄剑惊天变。好强大的招法，好浑厚的嗓音，好押韵的口诀。嬷嬷要放烟花吗？嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿！机灵盘这傻妮儿把风向整个都带偏了呀！恭喜宿主收获新部下多名，奖励积分三百五十五点，当前积分一千三百五十五点。哎呀，这么多人加在一起，还没有机灵盘一个人的多嘛？梁上了，你还有什么话说？我区区分魂境四重。有没有资格当这个掌门？呃，飞仙门长老梁达拜见新任掌门，呃、掌门强高血堂，他不过就加入，他实力也算一方至尊，且先跟他。完了完了，这高血堂已经变成我的称号了。掌门，把握机会。呃，呃好吧，梁长老免礼。趁着大家都在，本掌门就定一个小目标。这里蒙太失误对吧？这个我懂。嬷嬷的小目标一定是赚钱给大黄买零食吃。不不不，我的小目标是干他娘的四大派。这、嗯、算小目标？干他娘的四大派！干他娘的四大派！跟着掌门混。前途无限光明，掌门大师归于我，掌门永远的神。我先去前面探探路，先从极月宗开刀，你们老老实实的看护宗门就行。岂能让掌门一人独自犯险？弟子愿随行前往。啊，算我一个。哎，这群铁憨憨，跟着去的话，绝逼团灭。大家莫慌，掌门是怕敌人偷家，才让我们全部镇守宗门的。不了。我明白了掌门的良苦用心。这么说，我们的任务其实更艰巨。掌门，我们一定不会让您失望的。这帮人真的能胡乱脑补啊！以防不测，我梁达请求跟随出征，可助掌门一臂之力。嗯
梁长老，你也是仗义之人呐、啊！<笑>跟着江城混一波战绩，日后我在宗门的资历就稳了。妥妥的一人之下，万人之上。这个梁老头傻乎乎的跟着嬷嬷，哎、嗯、呀，估计要被当成工具人了。嗯，有梁长老同去，那我就放心了。他如此自信，定是胜券在握，老夫不拘此行了。什么情况？七位长老的命牌同时碎掉了！啊，飞仙门有谁能一招杀死七位分魂境长老？况且就算他们活着，也不可能同时干掉七位长老。难不成是端木家出手了？嗯、不会，有赤日宗在后面撑着。端木家不可能轻举妄动，也是，此事不宜轻举妄动。待我派探子前去打探一番，再做定夺。不用麻烦了，老子亲自来拜访你们。没想到吧？我又回来了。梁达，你这条断气之犬，靠钻狗洞捡了一条命，居然还敢来送死！江掌门动动嘴，就能秒杀你。分魂境的渣渣，竟敢妄闯我七月宗！一起上，别给他们逃跑的机会！咱们给这帮喽啰们小刀拉屁股，开开眼！别慌，小场面。嘿嘿嘿嘿，臭弟弟们，都等死吧！你们的攻击在我们江掌门面前犹如瘙痒，是吧，江掌门？江掌门，你别吓我呀，掌门！掌门，掌门！没有你，我怎么活呀，掌门？哼，我一直以为你梁达是个聪明人，不想你也会被宗门做出这等蠢事。齐月宗上下听令，在。误会，误会，我是来投靠。你劝他，站他！哎呦，别打了，啊、别打了。说到复仇死亡，死亡绵绵，群殴致死，击杀者，及月宗众修真者，正在生成生存方案，请稍后。由于实力相差悬殊，系统为宿主安排一次性召唤服一张。什么破方案嘛、啊，就不能让我直接变枪秒杀对手吗？宿主即将复活，打狗还得看主人呢。嗯，诈尸了，他还活着呀、啊？不可能啊！刚才明明已经凉透了呀！既然这样，那就再杀一次。想动我，先问我的好大哥同不同意吧。好儿，谁呀、啊？好、啊、了，有人攻打上门了。嫡媳，嫡媳。三眼虎，你有本事玩女人，你有本事开门啊！别躲在里面不出声，我知道你在家。缩头乌龟，胆小鬼，看老娘炸你出来！大王，大王，大王，那一月双兔王骂的太难听了。就这，比这难听一万倍的我都听过，又不会掉块肉，那咱随他去吧。大王。您这么一次次被他堵在家里骂，传出去咱虎族一言灭亡哪里放啊？你这老残鬼就会耍嘴皮子，感情不是疼在你身上，那小娘们守的贼厉害，我要是打得过，我早去了。呃、哎，行了行了啊，他们兔族这笔账本王记下了，日后再，那个不是，日后再说。啊，大王你可千万别再去招惹那些兔族小娘了。咱虎族大臣可经不住外面的姑奶奶再闹几回了呀！啊、不好了，音乐双兔攻进来了！不错，开后门，快给老子开后门！哎，救老子！长鬼，你为什么没事啊？大王，什么情况呀？谁呀、啊？被我抓的就死定了！<笑>大哥，呃，你来了，干啥呢，大哥？没事儿，我溜达。哎，不对，谁呀、啊、你啊？是你给我召唤到这儿来的？大哥，他们不服，给他们点盐色瞧瞧。我这
吃一点盐菜瞧瞧。我去，系统啊，你坑爹呀、啊、你！老子两次复活可都用完啦！天到此嘞，我可是想着签订了召唤契约，如果动手杀他，我会被天雷抹杀的。小子，别以为你召唤个狗屁小妖就能唬住我们！降妖除魔可是我等家常便饭。啊、狗屁小妖！大大妖、啊？不对，是是妖王！妖王啊、给老子去死、啊！我去，这一招全秒了。啊！虎爷威武，老司机带带我。滚犊子！老子正要好好教训音乐双子那小娘们，让你给搅和了。这哪儿啊？啊啊啊！好像是叫呃青兰府。青兰府，飞云州青兰府，给老子传那么远？妖孽犊子，别让我再逮着你！啊，好家伙！招来了个了不得的家伙，哼！等日后小爷我段位高了，定收你当坐骑。嗯，现在先垫一下包。哇，<笑>不愧是大派啊，收获颇丰。啊，这是啊，这就是完整的灵脉吗？好壮观啊！二品灵脉。可回收给系统兑换抽奖机会，祈愿十次，是否兑换？灵脉都能回收兑换，哼！挖掘护坟是我江城的风格，对，江城抽征，寸草不生。哈哈哈，今天就把这灵脉吸收殆尽。脱飞入龙，哇！嘘，那个妖王走了，走了。飞云州里怎么会有妖王出没？已经灭掉一个宗门，这是何等的力量！快去藏宝阁看看，说不定还有没拿走的藏品呢。啊、空空了，连点灵石都没剩下，这真是世外高人吗？吃独食渣都不剩，真是条狗啊！啊去！啊去！靠！谁骂我？掌门，掌门您回来了。掌门，怎么样了？哎，掌门，您为什么如此悲愤？呃，难道出师不利？没事的，只要掌门还在，大仇得报是早晚的事儿。大仇已报，但是梁长老。他壮烈牺牲了，是我的失职，可恶的姬元宗！真是机巧的姬元，这不能用得了你。人死不能复生，但是你们一定要好好修炼，以慰藉梁长老在天之灵。为了宗门努力修炼，为了梁长老努力修炼。为了宗门，努力修炼；为了梁长老，努力修炼。大声点儿，听不见！这么小的声音还想报仇吗？努力修炼，努力修炼，努力修炼。好，很有精神。不过，想要提高修为，少不了好装备和补给品。小的们，分装备喽！哇，掌门，您。这是什么意思啊？当然是分战利品啊！我可不想我不在的时候，你们一点抵抗能力都没有。宗门只知道弟子要为宗门贡献，没听说过宗门为弟子付出的。掌门果然是大德之人呐、啊！我对宝物没有兴趣，为大家谋福报才是我的梦想。掌门真好。当今各大宗门弟子要想得到奖励，都必须表现出很好的资质，或做出巨大贡献才行
，您却主动给大家散财。哼，在我们飞仙门，这都是基本福利。我们是创业公司，扁平化管理，有钱大家赚，有肉大家吃。哦，长得太帅了！太帅了啊，我终于可以换上高徒剑了。这是我梦寐以求的寒钢剑，只有长老才配拥有的四阶宝物啊！我太幸福了。哎哎，那东西不是给你准备的。呀，掌门对不起，小雪得意忘形了。那、啊、这个给你。这这是极月宗的真门之宝，六阶灵剑青牙。弟子不敢，这种至宝理应归掌门所有。哎，你收下，本尊的大宝剑，你放心的握紧就行了。呃，还有你，啊，我，啊，掌门叫我了，感觉人生到达了巅峰。你看，你这么瘦，给你一件灵甲，加一加防御力。哎呀，我去，这是七月宗大长老的超人中风甲，这可是五级灵甲呀，这是我能得到的吗？是掌门。嗯，很好很好，以后好好修行哦。原来我在掌门心里并不特殊，是我自作多情了。啊，对了，小季啊。耶，掌门，我在呢。喏、哦，这个你穿上。嗯、呃，不是我想看啊，我只是觉得好东西应该给你穿。啊，这是这就就就九阶仙衣。快快快快快去换上，穿给本座看。只管放心的去房间换衣服，本尊绝对不会在门外偷看的。呃，还有，不许额外穿别的外套啊！<笑>我这个好啊！九阶仙衣，整个飞云州也没有一件。这么贵重的东西，应该给掌门穿。嗯，不必了。本座道行不在身外之物，而且这是女士的，本座怎么穿的？穿里面呀，七品灵气实在难得，各大宗门长老得到不同性别款式的，能互换则换，换不了的都是穿在里面。啊！呸呸呸！休想骗我穿女装！咦，话说回来，这里的灵脉不是被毁了吗？怎么灵力反而更为浓郁了？是掌门你女儿的功劳啊！大皇，灵、嗯、脉不仅被他修复了，还从二品变成了三品啊！这么神奇？难道那个小妮子还能改造大自然？喂，大皇，你挺安逸啊！皇上，皇上，乖女儿，这灵脉是你搞的？哎呀，嬷嬷，如果能找到更多世界之心碎片，大皇还能让灵脉品阶再提升。哇，办得漂亮！喏、no, ，奖励你的。掌门，叫我们来，您是有什么事要宣布啊？<咳>我简单的讲两句啊，我们飞仙门啊<咳>，嗯，算是进入了一个，嗯，一个崭新的历史阶段。呃，这个我们要再接再厉啊，不忘初心。紧密围绕、啊、小雪，啊、掌门我在。由你担任财务总监，掌管门派财务，并赠送宝马一匹。啊！恭喜印总喜提宝马七系。掌管门派财务，那我岂不是原地巅峰？罗远担任总务处主任，总理门派繁杂琐事。是，掌门，罗远定当恪守职责。掌门这是拿我当左膀右臂啊！最后，小季啊，在，你做 CEO， 本座不在的时候，就由你统领门派上下一切事宜。是，掌门。让我们同舟共济，走向繁荣。听懂掌声。嗯，好了好了，安排妥当。明日你们依旧看家，本座去找玄冰派和五雷宗算账。哦，你们知道本座要来？哼，假
长城，现在叫你幕后主使现身，饶你不死。幕后主使？什么幕后主使？本尊一生行事，何曾受他人指使？我别装了，以你分魂境呃六重的实力，能灭得了极月宗吗？现在供他出来，擅闯我宗门的罪过就不追究了。废话真多，准备受死吧！啊，不对，赐我一死吧！不震，别啊！冰霜天牢阵。啊，好空虚，好冷啊！啊，老子成冰了！这是什么奇怪的死法？哎，简直就是折磨！敬酒不吃吃罚酒，到阴曹地府后悔去吧。请操刀做主死亡，死亡原因被护宗大阵杀死，击杀者玄冰派全体尸生，正在生成生存方案，请稍后。由于实力相差悬殊，系统为宿主安排一次性召唤符一张，摇人。啊？怎么这么耳熟啊？啦啦噜啦啦噜噜噜啦噜啦啦噜啦噜啦嘞！小瘪犊子，召唤完本大爷也不给个回城符，这十万八千里，非得红脸马月去，别让我在天妖域遇见！老子他妈飞了一天一夜了，别召唤老子了呀！嗨嗨嗨！啊，怎么回事？刚刚明明死神扎了，难道是障眼法？我是分魂六重，不可能有障眼法会骗过我们所有人的。啊，哈哈对不住了，虎兄，又得麻烦你了。臭逼崽子，你成心玩我是不是？七七月的施主雷电惩罚。哎，是一时风平浪静，突然一步，越想越急。娘的，救他们呗！你瞅啥？这大妖，飞云州怎么会有大妖？不震，快不震！大妖，睁开你们的狗眼，给我吵清楚了，本大爷是什么？喂，虎兄，你放心呐、啊，他们会摆阵呐、啊，老厉害了，可不要大意啊！冰霜天牢阵，小逼崽子。求人帮忙就别指手画脚的，懂吗？啊，对对对对对，您表演，您表演。哎啊、这是一击就破了我们的冰霜天牢阵。嘿嘿，虎神牛逼，继续。啊、小虎牛逼，小逼崽子，我警告你啊，别再召唤老子了。你他妈知不知道，你爽一次，老子也跑多远？呃，虎兄，你要不要考虑考虑留下来呀、啊<咳>？在下江城，青兰府第一大宗门飞仙门掌门。飞仙门历史悠久，老字号，有昂扬向上的企业文化，无限一金顶格上，朝九晚五加双休。公司地址：飞云州青兰府青山山脉二百三十三号。飞仙峰 B 座二十三楼。鬼、哎哎！兑换成功，当前积分千八百点。嚯，这玄冰派之分的东西还真不少啊！接下来，里面的人听着，你们已经被包围了，投降缴械不杀。鼠辈，别以为你灭了七月宗，就是我五雷宗的对手。在我护宗大阵面前，纵使你有灵台境修为，也不够看。我操，那几个憨批是谁弟子啊？呃，掌门是王长老弟子。王长老晌午时跟刘老师夫人鏖战，马上封死了，导致您的吩咐没下达到。一群废物，没一件事能干好的。嗯嗯，众弟子。都给我学着点儿，<笑>强掌门啊，你报仇的心情呢，我能理解。常言道，压西了嘞。常<笑>言道
，冤家易解不易结，多个朋友多条路，过去的事就让他压西了嘞。讲者们不要玩笑，你我静坐下来，好好谈谈厉害。掌门这也太能忍，能屈能伸。掌门不愧是做大事的人。亚西拉雷，给我弄死他！亚西。不，紫元圣地，岂是你？天，你们个传送阵用用，搁这跟我呜呜喳喳的。要不是老子被这小瘪犊子坑了，我才不稀得来你们这小屁宗门呢。这一切，终于要过去了。哼哼，嗯，老残鬼，去把冰窖里朕的习惯拿出来。这两天可折腾死本王了。啊<笑>。嗯，没错，又是我。啊？嗯，算了，我已经生无可恋了。大妖，人妖，呃，不对，妖王。啊！老子废不了那小子，还成不了你们吗？啊！呃、啊，呃、啊，气杀我也。大哥，大哥，算了算了，你、哎哎、你你小心施主被雷劈！哎，我活了！啊，啊这、哎，大哥，大哥，对不起呀、啊，大哥，怪我害死你了，大哥呀！对外成功。嗯，系统奖励这就来了，系统升级。我操，又升级了！哦，再升级就有新技能了，可以给别人提升一个大境界。那我一定要一直给一个人用，一个月一个大境界，那岂不是要逆天？啊，只可惜了那只老虎。呃，小脑斧啊，你说你何必想不开寻死呢？等我再升一级，给你用了这招。你岂不是天下无敌？吉月宗玄冰派，五雷宗，啊，四大派里还剩下最后一个，胜利在望了。嗯、目标，天炎宗。走了。哈哈哈哈哈！哎，小崽子，以为老子死了吧？<笑>哎，这下该不会再召唤我了？哈哈哈哈哈哈！报，不好了！太子传讯回来，玄冰派和五雷宗都覆灭了呀！费长老，您看，不要慌张。想也不过以灵台境修士而尔。本座既然来了，就是要保你宗门周全。滚出来吧！他来了，他来了，这就来了，这么快！莫要慌张，带本座出去会一会他。小子，听着，老夫。乃赤日宗内门长老费同咒，你便是那江城，是你祖宗我，你要替他们出头？老夫且问你，你背后的是谁？这小子看起来平平无奇，却敢如此狂妄，难道是来自什么隐士家族？废话真多。是男人的话，就主动出击，老狗受死、啊！你的走狗已被老夫打死，滚出来吧！一定有诈，有人在埋伏。出来，那别怪老夫手段毒辣了。被我发现了！
！我靠，飞长老，那些是我们宗门的阵眼啊！啊！啊啊这……我靠，日了狗了！飞、啊、长、啊啊啊啊啊啊啊啊、老，你把我宗门护宗大阵的阵眼破了呀！看来敌人早有预谋，专门埋伏在阵眼处。不过你们放心，敌人已经被我尽数消灭了。我信你个鬼！糟老头子坏得很。怕不是敌人派来的内奸？<笑>敌人已被我尽数歼灭，你们大阵的损失不算什么，其他三派已覆灭了。日后我赤日宗定当全力扶持你们天炎宗。队长，队长，队长，队长。说到复活死亡，死亡原因被灵台境高手击杀。击杀者，赤日宗内门长老费鹏昼正在生成生存方案，请稍后。由于实力相差悬殊，系统为宿主安排一次性召唤服役长。打不过怎么办？有人啊！我看我有完没完了？那老虎不是把自己撞死了吗？怎么还是召唤服啊？啊？怎么回事啊？<笑>果然是您老。为、啊、什么会有笑话？你是我哥啊，不，你是我爷。爷，你如实告诉我，你还有多少张召唤符，能一次性用完吗？呃，这个，老实说，我也不知道。爷，我在天妖与妖王里已经排到倒数第二了。龙王和猴王都比我强得多，还有那个呃，银月双兔，你照他，他不仅厉害，还有极品镰刀和身材。求求你了，别再召唤我了，放了孩子吧！哈哈哎,哎,哎，大佬，我是真的说了不算呐，要不你干脆还是加入我。欺、呃、人太甚！你给我等着，我有招治你。呃，翻脸这么快？兑换成功，当前积分六千六百点。哟呼！哎，小逼崽子，我动不了你，就从你亲眷和宗门下手。<笑>本大爷真是天才呀、啊！我回来了。天哪，一天之内连灭三派，这是何等实力！有掌门在，我飞仙门何愁不强盛？掌门强，高血堂，掌门强，高血堂。你娘的，脏活累活全是老子干，你个小瘪犊子吃现成的，还到时候追捧？可我不教你个天翻地覆。谁还差四阶装备？全都换上。呀呼，呀呼。<笑>大黄抓到只狗子，大黄要养宠物。你才狗子，你们全家都是狗子。这飞仙门都存了些个什么牛鬼蛇神啊？出之不利没看皇帝，遇到一个变态萝莉。哎，哥，哥们，送我猴吧，钱我不，你你你送开我、啊。我送开你行，但是你别动。我不动，啊，不可能，一动不动是王八、啊啊。好可爱的猫咪。你才猫咪呢，你全家都是猫咪。不是猫咪，是狗子，小狗狗。不是狗子，是猫。哎，不不不对，是老虎。你虎爷，百兽之王，你去文盲。<笑>幸福来的太突然，靠！怎么会发出呼噜声？老子可是堂堂三眼猎虎王。嗯、不对呀、啊，你是，你好像是我的虎老弟呀、啊！别摸了，小逼崽子，封我胸围算什么本事？有本事咱们外面练练，出来单挑啊！还单挑？二百多斤的大力士。都握不动我一个手指头
，你想干什么呀？<笑>乖乖站好！哇，好凶啊！啊，老哥，他，他，他放开老子！这根本不是战斗，你，你放开老子！哎，哦哦。<笑>臣服于我，我就饶了你。啊、就就凭你，休想！你的眼神不对劲儿。你、啊、你干什么？啊啊啊,啊！事先说好了，奴仆和坐骑不,不要。我也不多为难你，给我当三年的护宗灵兽，就还你自由。就这，就这。三年，对于修真者和我妖族来说，不过是弹指一挥间，既不觊觎我的妖丹，也不强逼我给他出道行，只是让我做护宗灵兽这种闲差。呵，如此无欲无求，难道他真的是神隐于此的某方高人？嗯，怎么样啊？别,别碰我！也难怪会有这么一只来路不明的小怪物啊！嗯嗯嗯嗯，既然江掌门诚心聘请，我呢，本座便勉为其难，干上三年吧。我不如先搞下来，之后再找报复的机会。得嘞，小鸡，带虎兄签劳动合同，以后虎兄就是我飞仙门保安大队长。嘿嘿嘿，哎，这衣服不错嘛，之前从来没见过这类款式，呵呵哎，想不到这小子还挺有眼光。好了，咱们飞仙门也算是五脏俱全了，接下来我们的目标就是扩大规模。掌门的意思是，新招弟子。嗯，没错，我的要求也不高，和你们几个呃差不多就行了。呃，掌门，我们可是内门真传弟子啊。掌门。他们可都是万里挑一的好苗子，这个要求会不会有点高呢？宁缺毋滥，我飞仙门弟子贵精不贵多。啊，飞仙门招徒，太好了呀！飞仙门刚被灭门不久，现在进去，说不定能混个内门弟子当呢。对，总比当散修强。啊，对天子亘古要求这么高，只招真传级弟子？你想屁吃吧！这样能招几个人呢？真的能招到人吗？应该可以吧。但愿。哦，希望新人是漂亮妹子。哼，你们还想着去飞仙门？不要命了？怎么？不知道吗？那飞仙门掌门把赤日宗内门长老费同咒给杀了，赤日宗现在正筹备要灭飞仙门呢。哎呦，多亏没去。拉倒吧你。你去了也选不上，哎，找新人好难啊！掌门，您下令吧，我们该如何御敌？啊，御敌？御什么敌啊？您还不知道，赤日宗要来灭我们了。哎，就他们这两下子，一块上还不够一个分魂镜打的，怎么御啊？那那,那怎么办？要不咱们出去躲一躲？躲？你跑得了和尚，跑不了庙啊！来一次躲一次，这买卖还干不干了？他可是赤日宗啊，跟金月宗、武林宗他们不是一个级别，随便派出一个灵台高手，也能轻松灭掉那四个宗门。而整个赤日宗有的是灵台高手啊！哼，那四派合谋灭我飞仙门，就是受那赤日宗背后唆使的。找上门来更好，不然我也要去找他们。这这。什么？我就说他们四派为什么这么团结？该死的赤日宗！<笑>愚蠢到这个地步，宗门让人灭了这么久，才知道幕后主使是谁。什么人？嗯、啊，这就来了。端端木池，端木池，他就是端木池。是，我随仙掌门去端木池家朝贡的时候，曾仰望过，是他没错。端木池，什么玩意儿？哼，不如叫端木泳池算了。掌门，这位大人，那是端木家四当家家主端木池，是灵台镜高手
。哦，久仰久仰，呃，池子是吧？呃，啥事儿啊？你这家伙，完全没有久仰的样子，好吗？啊、本座来此，为的是给你们指条明路。呃呃，那谁，呃，那个那个那个，端、那个哦、端木泳池，你接着说呀。啊、这，啊、这帮废邪门小屁孩们懂不懂规矩呀？知不知道行业惯例？这时候不该怒舔一波吗？还以为灭掉四派的江掌门是个识时务的俊杰，没想到如此不懂规矩。我也不绕弯子了，知道你有其他后台撑腰。但远水解不了近渴，想要对抗赤日宗，只能依靠我们端木家。不过，你们想当小弟的话，要满足三个要求：第一，交出被灭四大宗门的珍品藏物；第二，飞仙门继续做我端木家附庸，年年上供；第三，让纪灵寒。嫁给我端木家公子端木子修，算作联姻。掌门，我我，莫慌，我有办法对付他。可是，本尊最喜欢做的事情之一，就是对自认为有能力的家伙说 no， 所以，我拒绝。掌门他居然为了我不惜得罪端木池。小子，你不要敬酒不哎，行了行了。没人爱听你这种垃圾小角色水台词，老子日常开车，不能喝你们的假酒。关门，放小虎。呃，干哈？呃，雾扰扰的。你是怎么当保安的？什么闲杂人等都敢往里放？你是不是不想干了？他都不还没闹事儿呢吗？呵，你摆烂是吧？记住了，以后不是本派门人。不许随便进出！哎，行行行行行，知道了。啊啊，那货，我叫你呢，滚犊子吧！还等什么呢？那孙子呀，害老子平白无故挨顿熊！你们这群宵小，对我如此不敬，还拿一个小奴才妖怪轰我！啊，端木长老息怒！掌门，快认错啊！端木长老他可……靠，你叫老子什么？真胡落平阳被犬欺哈！如今什么下三滥都敢造就老子？小胡，你别在火上浇油了呀！了呀死！小胡他就这么没了，以后没有猫奴了。哼<笑>，小奴才妖怪，看你还猖狂！轮到你了，哼，还早着呢。啊、这一次、啊，老子是真的怒了。小，小我、嗯啊啊啊啊啊啊啊！四等将，端木池。啊那是妖王，不，那那是那是小小虎，小虎叫虎,虎,虎爷，虎爷好，哈哈哈哈，可以吗？小虎，将功补过，将功补过，你你够了啊！我刚装播满分币，看这面子啊！掌门他居然就这么和妖王勾结搭背，掌门究竟隐藏了多深的修为啊？好了。咱们说回正事，端木世家的事情先放一边，当务之急是先解决赤日宗的问题。嗯，掌门，你吩咐吧，我们该怎么防守？防守？本掌门什么时候沦落到要防守的地步了？不要怂，我们奉陪到底。啊，掌门是要直接开打吗？偷袭怎么样？以掌门和虎爷的实力，刚正面一定没问题的。本大爷什么时候说过要一起出击了？呃、啊，这事关大局，你怎么可以？啊，哦，我当的可是护宗灵兽啊，那你们掌门亲自说的，大伙可都听见了。这对外进攻可不在护宗灵兽的职责范围内，得加钱。啊，既然你喜欢看门
那就在家当看门狗好了。不过，我可提醒你，你可是和我签了护宗灵兽契约的。我不在时，你可要好好保护宗门哦，否则天罚可饶不了你。嘿嘿嘿嘿嘿，这个我比你懂。哎，去吧，去吧，去吧。啊、掌门真乃神人也，单挑赤日宗，我们什么时候才能拥有掌门那样的实力啊？哼，神人个屁！你们还以为……嗯，那几个大派是他灭的？那离了我是啥也不是。什么意思啊？你，掌门是独当一面的勇武之人，轮不到你这条小虎来贬低他。嗯、不行，拉倒。嗯，七师姐啊。我听说呢，那几派被灭的时候，是有一只虎妖的身影飞走来着。呃，是呢，是呢。而且附近不少散修也因为虎妖的余威，震出了内伤啊。这真，真的吗？小虎，你是虎宗灵兽，现在掌门身处险境，你怎么能袖手旁观呢？好好奉承奉承本大爷，那本大爷就考虑考虑。完了完了，赤日宗完了。那虎妖至少天命境，赤日宗那帮人恐怕半分钟都撑不了。且不说那虎妖，那江城灭完了赤日宗，会不会找上我们来？很有可能，毕竟我们刚对他不敬来着。哎呀，哎呀，都怪这家伙，害得我们要承担后果。哎，你这次害死我们了。冷静，冷静。那江城也不过是分魂境，只是不知道什么机缘降服了那虎妖。如果我们把江城算计死，那虎妖就无主了呀！说不定还能为我们所用。对，刚才从传送术残像里看到，那江城貌似是没有带着虎妖前往赤日宗，大概是要到地方用某种传送阵或召唤符召唤虎妖，是个机会。啊，可以御剑飞行，一览秀美景色，又可以护着妹子，哈哈哈哈这个世界简直不要太爽了！啊、哈哈哈哈哎，漂亮！大当家真是神算。哼，基础我端木世家传家宝化血刃，再收拾不了你个小瘪三。江城已死，此地不宜久留。端木家略作整顿，静观其变，随时待发。检测到宿主死亡，死亡原因被灵台剑高手暗杀，击杀者被暗杀，不可用。正在生成生存方案，请稍后。啊啊！我怎么死了？宿主修为提升至灵台剑四重，宿主获得神品灵台。对神品之下所有灵台具有压制效果，宿主即将复活。啊！不给召唤符了，系统，你终于能当回人了。是哪个不讲武德来骗，呃，来偷袭我六十九岁的老同志？人呢？好歹留几个人给我刷经验呢。谁呀、啊？杀完我也不现身。你让我捅你两剑，以示感谢呀！哎呀，不管了，反正还有两次复活，对我的计划毫无影响。哎、大当家回来了，恭喜家主凯旋，为苍兰府乃至飞云州除一大患。爹，将化学刃好生供奉。早知道那江城这么不堪一击，就不动用化学刃了。<笑>看来那江城果然自身实力不济，只能靠那虎妖撑腰。嗯，杀他前我用神石探知过了，不过是一个分魂境的垃圾而已。汇报一下飞仙门那边情况如何了？那虎妖还在不在？报，报！干什么大惊小怪的？冒冒失失成何体统？不好了，家主，那江城他没死。说什么胡话呢？老夫亲自用化学刃击杀了他。探子来报。那江城还在朝赤日宗飞去，没可能啊！我明明探知他已死透了，难道他会什么避气风铃的秘术？家主，现在怎么办？是我大意了，一次没杀死，老夫就再杀他一次，我看他有几条命！哎，家主，带上化学刃啊
，一个分魂境的垃圾用什么化学刃？老夫要亲自将他剁成碎块！有拳风眼剑，哪来的重耳病患者？见面就喊招式名，受死！偷袭喊口号，杀缺吧你！这次没忍住，一看你就是平时装的太多，形成了条件反射了。好好学，看我怎么表演！有拳风眼剑。这个家伙怎么会有我端木家不外传的功法？而且，居然修炼至八重，和家主一个层次。高层里有内鬼，是谁？江城，你到底是什么人？怎么偷学得到我端木家本事？说，你的那样是谁？潜入端木家多久了？啊，老没廉耻的！分明是你端木家先从我飞仙门偷学了去，还好意思倒打一耙？哼，看来你们端木家祖上就遗传着臭不要脸。竟敢辱我先祖，饶不了你，小子！我家功法偷学的来，这玄品灵台也偷学的来。大当家的灵台，可是放眼苍兰府，也没几人有的玄品灵台。如果江城也能施展玄品灵台，我直播图。<笑>这玩意儿咱也不懂，正好老邓你帮我鉴定一下。什什么？这是神品灵台？神品灵台？那不是传说吗？现实中真的有神品灵台？这这和典籍里描述的神品灵台一模一样，这怎么可能呢？让你感受一下，什么是力量的绝对压制。啊啊啊、就这，哎呀，收获还不够啊，得多灭几个宗门才行。家主死了，怎么办？怎么办？那江城肯定要杀过来的，要不先出去躲一躲。镇静，镇静，我们还有底牌。事到如今，只能求助于真正的大佬势力了。这个家伙居然独自一人前来求和，不对呀、啊！传言说他只有分魂镜啊，那都是扯淡。分魂镜能灭了四大派吗？他是灵台镜高手，江城小儿，凭你也想传我赤日宗，痴心妄想！那那是六灵天炉阵。哼，这赤日宗还是改不了端架子摆谱的臭毛病。哎呀，真想看那江掌门灭了他们呢！江城，此乃我宗门的六丁天炉阵。只有能挺过此阵之人，才有资格做我门下弟子。你若想求和，就先在此阵中待上两个时辰。做你妹的弟子，拿我当练习生了？老子可是导师级别。啊！哼，谁跟你说老子是来求和的？哼，让老子求和是吧？老子这就把你们和平了。啊、他疯了，他不会不知道赤日宗比四大门派加起来还要强大的多吧？哎，对了，不知道这玩意儿能不能兑换积分啊？混蛋，杀我门人，这就是你求和的诚意？啊，等等，你居然成功兑换积分一千点。当前积分七千六百点，哈，果然能对，赚大了这次。混账，杀我门人，还破我一个阵眼。说吧，你想怎么死？嘿，这个老小子够直接，我喜欢。嗯，来弄死我，快来弄死我，越快越好。嗯，我。直接要求他人杀死自己而不抵抗，或明显故意放水，视作想要自杀。哎哎哎！行了行了，我知道了知道了。哼，想杀我
看你有没有这个本事。威严剑法，可。哼，幽泉风焰剑，是端木家的幽泉风焰剑。你小子，背后果然是端木家的人在撑腰。端木世家这群小人如此阴险歹毒，原来从一开始就是要针对我赤宗。啊！小畜生，别以为你身后有端木世家撑腰，我赤日宗就怕了你。端木家的人听着，我知道你们在看，杀完这小子，就去找你们算账。啊去！啊去！啊！但愿赤日宗能侥幸干掉那个江城。受死！出现了，掌门的选品灵台，千苍兰府也没几人有的选品灵台。你这选品灵台保熟吗？啊！啊这这是什么情况？难道是神品灵台？赤日宗有人用神品灵台吗？哎哎，会不会是江掌门的？走你！这威压实在太强了，他居然离开自己的灵台，太嚣张了！哎，给你机会你不中用啊！小子够狂，敢在这个时候做出离开自己灵台的自杀行为，你要为你的狂妄！付出代价了，哈哈哈自取灭亡吧！啊，自杀行为？系统，我我这算自杀行为吗？哎，系统，我我这算是自杀行为啊！回答宿主问题，非故意不算。